বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় মানবতার সমাধান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ও সালাতু ও সালামু আলা আবদুল্লাহি ও রাসূলিহি নাবিয়িনা মুহাম্মাদ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাঈন ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সহিহুল বুখারী কিতাবুল আদাব শিষ্টাচার পর্বের ধারাবাহিক আলোচনায় আবারো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এ পর্যায়ে আমরা যে অধ্যায় থেকে আলোচনা শুরু করব ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ অধ্যায় নিয়ে এসেছেন এ পর্বে একুশতম অধ্যায় বাবু ওয়াদিফিল হিজরি অধ্যায় বেঁধেছেন ছোট্ট বাচ্চা যারা তাদেরকে কোলে নেওয়া প্রসঙ্গে ছোট্ট বাচ্চাকে স্নেহ মায়া মমতা আদর সোহাগ দিয়ে কিভাবে গড়তে হবে কিভাবে তাদেরকে লালন পালন করতে হবে এ সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু আলোচনা শুনেছি ইমাম বখারি রহমাহুল্লাহ এখন অধ্যায় নিয়ে এসেছেন ছোট্ট বাচ্চাকে শুধু আদর করা নয় তাকে শুধু চুমু খাওয়া নয় তাকে শুধু জড়িয়ে ধরা নয় বরং তাকে কোলেও বসানো এ প্রসঙ্গে এ অধ্যায় নিয়ে এসেছেন অধ্যায় হাদিস নিয়ে এসেছেন ছয় হাজার দুই নম্বর হাদিস অমুল মিন আয়েশা রদিয়াল্লাহ চালা আনহা হাদিসটি বর্ণনা করছেন আন্ন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম وضع سبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فاتبعه نبي صلى الله عليه وسلم এর কাছে একটি ছোট বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো নিয়ে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাকে তিনি কোলে নিলেন তাকে তাহনিক করলেন তাহনিক বলা হয় ছোট বাচ্চাকে কোন বিজ্ঞ দেনদার পরহেজগার মোত্তাকি মানুষের মুখে খেজুরের কিছু অংশ নিয়ে এরপর সেটা ছোট্ট বাচ্চার মুখে দেওয়া এটাকে তাহনিক বলা হয় সম্ভব অনুযায়ী করতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর উপস্থিতিতে সাহাবাই কেরামগণ তাদের ছোট্ট বাচ্চাদেরকে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম থেকেই এ তাহনিক করায় নিতেন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসালেন এবং সেটা করলেন তাহনিক করলেন ফবাল আলাইহি ছোট বাচ্চা কোনো নিয়ন্ত্রণ মানে না নিজেকেও কন্ট্রোলে রাখতে পারে না ছোট বাচ্চা কার কোলে রয়েছে অতটি বুঝে না সে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কোলে তার স্নেহে ঢাকা তার মায়া মমতায় জড়িয়ে তিনি রেখেছেন ছোট বাচ্চা ফবাল আলাইহি নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কোলে ছোট বাচ্চা পেশাব করে দিলে তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন অতঃপর সেই পানি দিয়ে সেই অংশটুকু পরিষ্কার করে ফেললেন 
ধুয়ে ফেললেন এ হাদিসে স্পষ্ট বলা নেই ধুয়ে ফেলা না শুধু পানি ঢেলে দেওয়া তবে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে আমরা অন্য হাদিসের আলোকে জানি বাচ্চা যদি ছোট হয়ে থাকে মায়ের দুধ ছাড়া এখনো অন্য কিছু খায় না ছেলে হয় তাহলে কাপড়ে পেশাব করলে সে জায়গায় পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয় পবিত্রতার জন্য আর যদি মেয়ে হয় তাহলে সেই জায়গাটুকু ধুয়ে ফেলতে হবে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ছোট্ট বাচ্চা কোলে নিলেন স্নেহ করলেন আদর করলেন বাচ্চা পেশাব করে ফেলল বাচ্চাকে ধমক দিলেন না বাচ্চার মাকেও ধমক দিলেন না আমরা অনেক সময় হয়তো অধৈর্য হয়ে যাই বিরক্ত হয়ে যাই তিনি বিরক্ত হলেন না সুবহান আল্লাহ অতএব এ হাদিস আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছে ছোট্ট বাচ্চাকে আদর স্নেহ দেওয়ার একটি অন্যতম বিষয় হলো তাকে কোলেও নেওয়া এরপরে ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ অধ্যায় বেঁধেছেন বাবু বাইশতম অধ্যায় বাবু আলাল ফাখিদি ছোট্ট বাচ্চাকে পায়ের উপরে বসানো সম্পর্কে এ অধ্যায় নিয়ে এসেছেন ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ এখানে হাদিস নিয়ে এসেছেন তিনি ওসামা বিন জাহিদ রবি আল্লাহ আনহুমা এ হাদিসটি বর্ণনা করছেন ওসামা বিন জাহিদ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন যাকে বলা হয় হেব্বু রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের প্রিয় পাত্র ওসামা বিন জাহিদ তিনি বর্ণনা করেন কানা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম খুদনি ফাউদনি আলা ফখদিহি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন আমাকে নিয়ে তিনি তার বসা অবস্থায় তার পায়ের উপর আমাকে বসালেন এক রানের উপর আমাকে বসালেন আর এক রানের উপর বসালেন হাসান বিন আলী ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহার আলী রাজি আল্লাহ আনহুর বড় ছেলে হাসান রাজি আল্লাহ আনহুকে দুজনকে দুই রানের উপর বসিয়ে আমাদেরকে সুন্দরভাবে জড়িয়ে ধরলেন সোমাইয়াকুলু এরপর বললেন আল্লাহ হুম্মার হাম হুমা হে আল্লাহ এই দুই ছোট্ট বাচ্চাকে রহম করুন ফাইন্নি আর হামু হুমা আমি তাদের দুজনকে রহম করি আমি তাদের দুজনকে স্নেহ করি আমি তাদের দুজনকে মায়া করি মমতা করি সুতরাং আপনিও তাদের দুজনকে রহম করুন আল্লাহ আকবর রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম কি ধরনের আমাদের মাঝে তার উন্নত উত্তম আচরণের বর্ণনা তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন ছোট বাচ্চাদেরকে তিনি শুধু কোলেই নিতেন না বরং এক নয় একাধিক বাচ্চাকেও তিনি এভাবে বসাতেন বসিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তাদেরকে স্নেহ করতেন তাদেরকে আদর করতেন তাদেরকে মায়া মমতা দিতেন এরপরে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ যে অধ্যায় বেঁধেছেন তেইশ নম্বর অধ্যায় বাবু হোসনিল আহদি মিনাল ইমান ইমানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোনো বিষয় সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া কোনো বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া কোনো বিষয়কে যথাযথ সংরক্ষণ করা এটিও একটি ইমানি কাজ এ অধ্যায় ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ হাদিস নিয়ে এসেছেন ছয় হাজার চারশত নম্বর হাদিস হাদিসটি অমুল মিনি আয়সা রজি আল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি এমন কোন মেয়ে মানুষের ব্যাপারে এতটুকু আমি সেই বিরক্ত বোধ করিনি বা এতটুকু আমি আমার গায়রত প্রকাশ হয়নি যতটুকু আমার খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহার ব্যাপারে হয়েছিল সেটা কি ওলাকাত হালাকাত কাবলা আইয়াত জানি বেসালাসি সিনিন অথচ আমাকে বিয়ে করার পূর্বে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখন আমাকে বিয়ে করলেন তার তিন বছর আগেই খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি ইন্তেকাল করেছেন এরপরেও তার ব্যাপারে যতটুকু আমার বিবেকে বাধ্য অন্য কারো ব্যাপারে এতটুকু বিবেকে বাধ্য না কেন বিবেকে বাধ্য তিনি বলছেন আমি যখন শুনতাম নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তার কথা বেশি বেশি স্মরণ করতেন তার কথা বেশি বেশি ভাবতেন তার কথা বেশি বেশি মনে করতেন 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার কথা তুলে ধরতেন তখন আমার বিবেকে খুব বাধ্য বিষয়টি ওয়ালাকাদ আমারাহু রাব্বুহু কেনই না করবেন কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন আই ইউবাশশিরাহা বি বাইতিন ফিল জান্নাতি মিন কাসবিন ওয়া ইন কানা মিন কাসবিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি সুসংবাদ দিয়ে দাও খাদিজাকে তার জন্য জান্নাতে রয়েছে অন্যতম একটি অট্টালিকা সুবহানাল্লাহ যার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা বারবার স্মরণ করতেন আর আমার বিবেকে সেটি বাধ্য আমি যেন মেনে নিতে পারতাম না ওয়া ইন কানা লা ইয়াজবাহু আশশাতা সুম্মা ইহদি ফি খুল্লাতিহা মিনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি এতই মমত্ব দেখাতেন খাদিজার প্রতি এতই তিনি নিজেকে মনে করতেন যে যখন কোনো ছাগল জবাই করতেন সেই ছাগল জবাই করে ছাগলের কিছু অংশ কিছু গোস্ত খাদিজার যারা বান্ধবী ছিল যারা প্রিয় যাদের সাথে ওঠা বসা করতেন সম্পর্ক গভীর ছিল তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার হিসাবে এটা পাঠাতেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই হাদিসটিতে আমাদের শিক্ষা হলো ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ অধ্যায় বেদেছেন হোসনুল আহদি মিনাল ঈমান কেউ যদি ভালো মানুষ হয়ে থাকে যার মর্যাদা যার বৈশিষ্ট্য অনেক রয়েছে তিনি হয়তো আজকে পৃথিবীতে বেঁচে নেই এর অর্থ এই নয় যে তাকে আমরা চিরতরে ভুলে যাব তা নয় বরং তার ভালো কথাগুলিকে আমাদের স্মরণ করা উচিত এবং তার জন্য কিছু দোয়া করা তাকে ভালো করে স্মরণ করা এটি আমাদের উচিত এই শিক্ষায় এ হাদিস আমাদেরকে দিচ্ছে কারণ আয়সা রদিয়াল্লাহ আনহা তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেই বলছেন যে আমার তিন বছর আগেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা মারা গেছেন তবু তার ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি বিরক্ত বোধ হতো কেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহার কথা বেশি বেশি স্মরণ করতেন শুধু তাই নয় স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহ তালা খাদিজা রাজিয়াল্লাহ আনহার জন্য জান্নাতে অট্টালিকা নির্ধারিত রয়েছে বলে সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন সেজন্য আমার কাছে লাগত বিবেকে আসলেই এটি একটি মানুষ হিসাবেই অমুল মমিন আয়সা রাদিয়াল্লাহ আনহা যে তার প্রতি হিংসা করতেন তা নয় অমুল মমিন আয়সা রাদিয়াল্লাহ আনহা তিনি চাইতেন তিনি মনে করতেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের স্ত্রী হিসাবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেন তাকে বেশি ভালোবাসেন তাকে বেশি স্মরণ করেন তার কথা সব সময় মনে করেন এটি তিনি চাইতেন এই জন্য অন্যের চাওয়াটা অন্যের কথা মনে করাটাকে তিনি মেনে নিতে পারতেন না এটা স্বভাবগতই প্রতিটি বিশেষ করে মেয়েদের এটি স্বভাব যদি একাধিক স্ত্রী কারো থেকে থাকে এক স্ত্রীর সামনে আরেক স্ত্রীর কথা স্মরণ করলে সেটি মেনে নিতে পারে না এটি স্বভাবগত কিন্তু তা হওয়া উচিত নয় কারণ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা স্বামীর অধিকার দিয়েছে একা সময় একাধিক অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো চারটি স্ত্রী তিনি যদি সামর্থ্য থেকে থাকে শক্তি থেকে থাকে যোগ্যতা থেকে থাকে বিয়ে করতে পারেন তবে তার দায়িত্ব হলো সকলের প্রতি ইনসাফের সাথে মামালাত করা সকলের সাথে ইনসাফের সাথে সকলের অধিকার সঠিকভাবে দিয়ে দেওয়া সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন তাই কারো একাধিক স্ত্রী হলে তার দায়িত্ব কর্তব্য হলো সঠিকভাবে সুন্দরভাবে সকলের প্রতি সজম সমানভাবে আচরণ করা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এ হাদিস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের জীবনগুলিকে সুন্দর রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের আদর্শে যেন আদর্শবান হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমিন এ পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিতে যাচ্ছি আবার ফিরে আসব বিরতির পরে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত অবধারিত করে দেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তাওহিদ আল্লাহ সুবহানাহ আলার তাওহিদ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দার্স 
देखून किताबुत ताहिद आज रात अगर उठाए आप पुनो शाम प्रचार शौकाल तोष्टाए बांग्लादेशे बीस टीवी बांग्लाए दीधा दंडो मूल्य बोधे रोभा प्रकृतो विश्वासी रोभा और सच्चे तुम जीवन जापून धर्मों के भूल भावे तुले धोरा धर्मियों ग्रंथ थेर पुरी बाट तोन एवं संस्करण जाता तो 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 पेते शकुल क्षेत्रे अमी शंग्राम कोर्ची शुद्ध प्रकाश कोर्ते कारण इटा तो ना अपना रोधिकार आर आमाद दायित्व शुद्ध टबल देखूं शुद्ध उन मोजों प्रति शुक्रवार ठेके बुधवार रात नौटाए आप पुनो शम प्रचार शकल छाने शात्ताए बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्लाए शरीयतेर शिक्षा शरीयत पुत्ते ती अल्लाह प्रदत्त तू ही दे प्रचार तो उन ऑल पर शंकु मानुष तारा बोल बे इटा होल ताहिद इटा होल शीरिक इटा होल सही इटा होल जोई दावते दायित्व सुन्नत के बोल लेन करो इशामस्तो विदाते आमल के बोर जन कुटते होंगे मुजाफर बिन मुहसिन विदातेर शंगे सुन्नत विरोधी काजर शंगे आपने कौन आपस कुटते समस्त मानुष के इस्लाम में छायाते एक जोड़ करार चेष्टा, आमादेर जीवन के आलोकी तो करार प्रयास, सुन्नते लोग को, बरोबरती अनुष्ठान, पीस टीवी बांग्ला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही ओबारकातु। शुभिर्य दर्शक स्रोता अमर छोटे विरोधी परे अबार फिर आश्लम अपना दिल सामने सही हुल बुखारी किताबुल आदाब सिस्टाजार पर बेर मुल्लबान हदीस गुली नहीं अपना दिल सामने अबार फिर आज ची ये पर जाए अमर जो अध्याय टीर आलोचना सुन बो जो बिस्त मौत धाय एवं बुखारी रहमतुल्लाह अध्याय बिदेशन बाबु फादली मायिया � शे मर्मे हल्लो ये अध्याय टी अल्लाह अकबर जे व्यक्तिर बाबा ने शे हल्लो पृथ्वीर बुके आश्वाय शब्द ची कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि हुसल्लाम शायंग निजे इतनी एक जनी यतीम चिलेन मानुष यतीम हुए था के शादनों तो तार बाबा ना था क्ली और प्राप्त वर्ष का अवस्था जिदी बाबा ना था के बरंग जन मेर पूर्वे इतनी बाबा के हरिये चेन जीवने कुनो दिन चोक दिए बाबा के देखार शुजुग होए नी माँ के हरिये चेन छट्ट बॉय शे एमोन की परवर्ती ते तिनी थकलेन दादार पिस्ट पशुकोता है अप्राप्त बॉय शे इतनी दादा क्यों हरा लेन शुतरंग तार चे बरो यतिम जन पृथ्वी ते आर क्यों नहीं नबी मुह जाशुले इमानुष ऐतिम होले कुन पर जाए तार अवस्था होए कि भवे थाके शे विषय टी कुठी इन विषय शमानितो दर्शक स्रोता हमरा ये अध्याय शे ऐतिम एर प्रति की धरने राचरण होते पारे शे आचरण होले एर प्रतिदान एर फजीलत की रोये चे शेमर में हमरा सुनबो रसूल सल्लल्लाहु वली हो सल्लम थे के हदीस बोलना कुछ साहल बिन साद रضي الله تعالى عنه بنا كرين نبي صلى الله عليه وسلم تك تني بولن أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السباب والوسطى نبي صلى الله عليه وسلم بولن آمي أبون يتيم البرشت بشو جبكت يتيم كي دخشنا كري يتيم كي شندر بابل آلون بالون كري إنسافر شتى تار بطية آشورن كري شيء آمي أبون يتيم البرشت بشو दुजने जन्नत का हाथ आई ने ये दुटे अंगुले मतो सुबहानअल्लाह ये दुटे अंगुलेर मतो दुटे अंगुल जब मन कासा कासी एकता थे क्या रेक्टर तमों दुरुत्त नहीं ठीक तमों ही भावे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें आमी एवं जेएति मेरे पृष्ठ पशुओं ओ भय अम्रा ये भावे जन्नत स्थान लाभ करु ये तीम के लालन पालन कर बैन ये तीम मेरे पिस्त पशु को ता कर बैन अल्लाह सुबहाना हुआ ताला शे व्यक्ति के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथे जन्नते अवस्थन करा शुजुक करे दिवन सुबहानअल्लाह पियो दशक सुरता 
অতএব সমাজে বহু এতিম রয়েছে এতিম খানায় বহু এতিম রয়েছে আপনার পক্ষে সাধ্য সামর্থ্য হলে এতিমদের কথা কখনো আপনি ভুলবেন না এতিমদের কথা আপনি স্মরণে রাখবেন যেখানে পাওয়া যায় এতিম যদি নিজেদের হয়ে থাকে তাহলে আপনার একটি দায়িত্ব আরো আত্মীয় হিসাবে বা নিজের প্রতিবেশী হিসাবে সেই এতিমের খোঁজ খবর নেওয়া আর যদি না হয় দূরের হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেই এতিমের প্রতি যদি সদয় হয়ে এ আচরণ প্রদর্শন করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য জান্নাতে স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাবে শুধু জান্নাতেই নয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সাথে জান্নাতে স্থান হবে আল্লাহ আমাদের সকলকে এতিমদের অসহায়দের প্রতি সুন্দর সহজ ভালো ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন আমিন এ পর্যায়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে যাচ্ছি ইমাম বখারি রহমাহুল্লাহ এরপরে যে অধ্যায় নিয়ে এসেছেন পঁচিশতম অধ্যায় বাবু সাই আলাল আরমিলা ইমাম বখারি রহমাহুল্লাহ অধ্যায় বেঁধেছেন সমাজে এতিমরা যেমন অসহায় তেমনি আরেক শ্রেণীর মানুষ অসহায় তা হলো বিধবা নারী আল্লাহ আকবর বিধবা মহিলা একজন কার কাছে তার মনের কথা খুলে বলবে বিধবা নারী কার কাছে তার আবেদন নিবেদন পেশ করবে বিধবা নারী কার কাছে সে কি জানাবে নেই তার সুযোগ সুতরাং সমাজে আল্লাহ সুবহান তালা এমনই একটি সিস্টেম দিয়েছেন ইসলামে এমনই বিধান অসহায় অভাবগ্রস্ত অনাথ যারা তাদের প্রতি যাদের দেখার কেউ নেই ইসলাম তাদেরকে দেখাটা কত গুরুত্ব দিয়েছে তাদের দেখাটা যেন অপরিহার্য করে দিয়েছে ইমাম বখারি রহমাহল্লাহ অধ্যায় বেঁধেছেন বাবু সাই আলাল আর মেলাতে সেই আর মেলা বিধবা নারীদের প্রতি খোঁজ খবর নেওয়া বিধবা নারীদের দেখাশোনা করা বিধবা নারীদের সহযোগিতা দেওয়া সেই প্রসঙ্গে এ অধ্যায় ছয় হাজার ছয় নম্বর হাদিস ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ হাদিস নিয়ে এসেছেন যে হাদিসটি প্রসিদ্ধ সাহাবি মালিক তিনি সফওয়ান বিন সোলাইম থেকে বর্ণনা করছেন সফওয়ান বিন সোলাইম রদি আল্লাহ তালা আনহু নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন যে আল্লাহর পথে জেহাদ করে সর্বোচ্চ মূল্যবান একটি আমল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে জেহাদ ফিসাবিল্লাহ লিপ্ত সে ব্যক্তি যে ধরনের মর্যাদা লাভ করে যে ধরনের সোয়াব লাভ করে এমন ব্যক্তিদেরকে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেন কাল মুজাহিদ ফিসাবিল্লাহ আল্লাহর পথে জিহাদ করার মতই হলো তার মর্যাদা আউ কাল অথবা এমন ব্যক্তির মতো যে মুন্নাহারা দিনের পর দিন সে শ্যাম পালন করছে রাতের পর রাত সে তাহাজ্জুদ আদায় করে এমন ব্যক্তিকে এমন ব্যক্তি যে সোয়াব লাভ করবে নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি বিধবা অসহায় মিসকিন দরিদ্রদের প্রতি সহযোগিতা দিবে তাদের প্রতি যে অবদান রাখবে তার মতোই এমন ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে সোয়াব লাভ করবে সুবহান আল্লাহ আসুন ইসলাম একটি সমাজ সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সমাজে অসহায় দরিদ্র তারাও যেন অধিকার পায় তারা যেন কখনো বঞ্চিত না হয় তারা যেন ব্যথা বেদনায় দুঃখ কষ্টে তাদের দিন শুধু না যায় বরং তারাও যেন আনন্দ পায় তারাও যেন নিজের জীবনটাকে সুন্দরভাবে চালাতে পারে ইসলাম এমনই সুন্দর বিধান আমাদেরকে দিয়েছে এরপর ইমাম বুখারি রহমাহল্লাহ আরেকটি অধ্যায় নিয়ে এসেছেন ছাব্বিশতম অধ্যায় বাবু সাই আলাল মিসকিন মিসকিন তথা দরিদ্র অসহায় যার কিছুই চলার মতো নেই হয়তো কখনো খায় কখনো খায় না কোথাও থাকে আবার থাকার জায়গা নেই শীতের দিন কত কষ্ট বৃষ্টির দিন কত কষ্ট এমন অসহায় দরিদ্রদের প্রতি সদাচরণ করার দরিদ্রদের সহযোগিতা তাদের সেবা দেওয়া এ প্রসঙ্গে অধ্যায় নিয়ে এসেছেন ইমাম বুখারি রহমাহল্লাহ ইমাম বুখারি রহমাহল্লাহ ছয় হাজার সাত নম্বর হাদিস যে হাদিসটি আগে আমরা পড়েছি 
রাসুল সাল্লাম বলেন একজন মানুষ যে অসহায় বিধবা নারী এবং মিসকিন দরিদ্র এদের প্রতি যে ভালো আচরণ করবে তাদের প্রতি যে সহযোগিতা দিবে তাদেরকে যে খাওয়াবে তাদেরকে যে পড়াবে তাদেরকে যে থাকার ব্যবস্থা করে দিবে এমন ব্যক্তি কাল মুজাহিদি ফি সাবিল্লাহ যে আল্লাহর প্রতি জিহাদে রয়েছে সেই ব্যক্তির মতোই মর্যাদা সেই ব্যক্তির মতোই সম্মান সেই ব্যক্তির মতোই সব লাভ করবে কাল কা এম অথবা এমন ব্যক্তি কাল কা এম লা ইফতরু ও কা এম লা ইফতরু অথবা এমন রাতের পর রাত যিনি আবাদত করছেন কখনো ক্লান্ত হন না অথবা দিনের পর দিন যিনি শিয়াম পালন করছেন কখনো শিয়াম ছাড়েন না এমন ব্যক্তি যে সব লাভ করবে তার এই বিশাল নফল এবাদতের মাধ্যমে সেই ধরনের সব আল্লাহ সুবাহ দান করবেন তাকে যিনি একজন অসহায় দরিদ্র বিধবার সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন যিনি একজন অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তি মানুষ মিসকিনের সহযোগিতায় এসেছেন আল্লাহ সুবাহন হোয়াতালা আমাদেরকে সেভাবেই সে পথে অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে সহযোগিতা ও সুন্দর আচরণ করার তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসলে ইসলাম একটি বাস্তব জীবন আদর্শ মানুষের জীবনের বিষয়গুলি আল্লাহ সুবাহন হোয়াতালা জানেন এবং সেগুলি সুষ্ঠু সুন্দরভাবে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন ব্যবস্থা দিয়েছেন আমরা মেনে চলার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহন হোয়াতালা আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমিন ও আখর দাওয়ান আনিল হামজুল্লাহ রাবিল আলমিন ও সাল্লাহ আলা নবীন মোহাম্মদ ওয়ালা আলী হোসাহবি আজমাইন সুবহান কাল্লাহুম্মা ও বিহামদি কে আশাহ ইলাহ ইল্লা আংচা উস্তাহ ফেরু কাচু বইলাই ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাদ ওয়াতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জি বি ডাবল টু আইব্যান জি বি ফাইভ টু এল ও ওয়াই ডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন হালাল উপার্জন করুন আজকে বিবাহ অনুষ্ঠানগুলিতে নারী পুরুষের অবাধ মিলামেশা পর্দা না করা জাহেলিয়াত নিয়ে সন্তান হলে নষ্ট করা হচ্ছে এটা একটা কাবিরা গুনা সবার অধিকার সমান আল্লাহর সঙ্গে অপরকে শরিক করা হলো সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় অকুল জাল হাকুয়াল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা জাহুকা হক এসেছে বাতিল চুরমার হয়েছে বাতিল চুরমার হওয়ারই যোগ্য মূর্খতা থেকে বাঁচুন দেখুন 
ইসলাম ও অজ্ঞতা আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় আপনার সম্প্রচার রাত বারোটায় 